اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی با مقصد ہے نتیجہ خیز تخلیق ہے یہ بے نتیجہ کا کار عبس اور باطل نہیں ہے یقبر اللیل علی النہار وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر و یقبر اللہار علی اللیل اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر اب یہ جو ہے کہیں یو لے جو لیلا فنہار آتا ہے کہیں یو کبر آ رہا ہے تو یہ مختلف جو الفاظ ہیں تعبیرات ہیں لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات ہے تو نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے پورا عالم نباتات کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے لہذا یہاں کوئی شہ بھی بے مقصد نہیں ہے جب کوئی شہ بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے کس لیے اس کو پیدا کیا حدیث میں جیسا کہ آیا کہ انما دنیا خلقت لکم و انتم خلقتم للآخرہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لئے بنائے گئے ہو جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو پھر انسان کا خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص ہے ایک مورل سنس ہے اس کے اندر کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آخر نکل رہا ہے دنیا میں اس کے لئے دوسری زندگی اور بعض سے بعد الموت لازمی ہے وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَبَرَ اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی کُلُّ يَدْلِلِ عَلِمِ مُسَمَّا یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لئے اللہ ہو رضید الغفار آگا ہو جاؤ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ سُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اس نے بنایا ہے تمہیں ایک ہی جان سے ایک ہی جی سے اب اس کو جو لوگ ایولیشن کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے بعض اجزاء کی مطابقت ہے وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ہی یعنی ابتدا میں جو حوادات پیدا کیے گئے ہیں جو لور اینیملز ہیں بالکل شروع میں ان میں سیکس نہیں تھا جیسے کہ ایمیبا ہے وہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یہی اس کی اولاد ہو گئی وہ جو باپ کہہ لے ماں کہہ لے وہ ایک ہی ہے اس کے بعد ایسے بھی ماں پیدا ہوئے کہ جن میں ایک ہی جانور میں دونوں سیکس ہیں یہ جو راؤنڈ ورم ہوتا ہے راؤنڈ ورم جو برسات میں جو نکل آتے ہیں بہت لمبے لمبے سے کیڑے یہ ہرد اف رائٹ ہیں ان کے اندر میل اور فیمیل آرگنز دونوں ایک کے اندر موجود ہوتے ہیں اس طریقے سے رفتہ رفتہ پر ڈیفرنسیشن ہوئی میل علیدہ ہو گیا فیمیل علیدہ ہو گیا خلقہم من نفس واحدت انسو مجال من ہا زوجہا اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا وانظر لکن من الانام سوال یا تازواج اور تمہارے لیے آس جوڑے اتار دیئے تمہارے مویشیوں میں سے عام طور پر عرب میں جو مویشی موجود تھے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ گائے نر اور مادہ اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ اور بکری نر اور مادہ یہ جو چاہیں ان کے ہاں یہی مویشی تھے سمانیت آزواج یہ سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے وہ آپ ہمیں یاد ہوگا من العبل اسنین و من البقل اسنین و من الماغ اسنین یہ وہاں آ چکا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم اور وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماں کے پیٹوں میں خلقا بعد خلقا ایک خلق کے بعد دوسری خلق تخلیق کے بعد مراحل ہیں اس کے نطفہ ہے علقہ ہے مزغہ ہے مخلقہ غیر مخلقہ پھر اس کو جو پوچھ اور پھر خلقا آخر ایک اور ہی تخلیق ہے اس پر میں ارز کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ضروع سنام جو ہے قرآن مجید کا وہ سورہ مومنون کا پہلا رکو ہے فی ظلمات سلاس یہ سکل یہاں آیا ہے تین پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے جو مردوں کی بھی دیوار ہے یہ پیٹ کی ابڈومنل وال ہے دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے رحم ہے ماں کا اس کی موٹی دیوار ہے تیسری وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ بھی رائد بات اس وقت جو ہے جینٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے نہ یہ پڑھائی گئی تھی امریالوجی کچھ بھی نہیں تھا لیکن فی ظلمات سلاس یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ کیتھل مور جو کہ امبریالوجی پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے اس نے معنی ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے واقعہ تر 
کو یعنی حیران کن ہے تو تین پردوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا ہے بنا رہا ہے اس کا منہ قلم تو اللہ ہی کر رہا ہے شکل بنا رہا ہے اس کی جو بھی کر رہا ہے اب ہم اس کو تشبیح تو نہیں دے سکتے لیکن اللہ بنا رہا ہے خط یک لوگوں کو فی بتول محاطے کو وہ بناتا ہے تخلیق کرتا ہے تمہاری تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقن بادہ خلقن ایک طرح سے دوسری طرح ایک ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ فی ظلمات سلاس تین ادھیروں میں ظال کم اللہ رب کم وہ ہے اللہ تمہارا رب لہو ملک بادشاہی بھی اسی کی ہے لا الہ الا اللہ افانا تو سرفور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو کدھر پھیرے جا رہے ہو پھرائے جا رہے ہو ان تکفروف ان سعین اللہ غنی ان کو مگر تم کفران نعمت کرتے ہو کفر کرتے ہو تو اللہ غنی ہے اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے احتیاج نہیں ہے یہ نہ سمجھو تو اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی ولا یر والے باد کفر لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے اختیار تو اس نے دیا ہے اما شاکر و اما کفورا چاہو تو شکر گزار بندے بنو چاہو کفران نعمت کے بھی اختیار کر لو چوائس از یورس لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر لازی وہ ہوتا ہے وہ ان تشکرو جہز الکم اگر تم اس کا شکر کرو اس کا اس کی تعریف کرو اس کی بندگی کرو پھر وہ تم سے راضی ہوگا ولا تدر وادر تم ازرا اخرا اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو سما الا رب کم مر جو کم پھر تمہارا لوٹنا ہے اور تمہارے رب ہی کی طرف رب جو کم بیما کم تم تام لوں پھر وہ تمہیں بتا دے گا متنوع کر دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے ان نہ علیم بذات سدور یقین و جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی جو راز ہیں تمہارے سینوں میں وزا مسل انسان اور اب بہو منیب نلے اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے سما ادا خم و لہو نعمت امین ہو اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اڑھا دیتا ہے اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے خم و لہو اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں نسیا ماکانا یدو الہ بن قبل تو جو پہلے وہ جس جس چیز کی اللہ سے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے وہ جال اللہ اندادا اور اس سے اور اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا لیتا ہے لیکن دل لان سبھی لہی تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے پر تبتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے اٹھا لو کچھ دنیا کے کچھ دو مزے ہیں وہ لوٹ لو میں کفر کا اپنے کفر کے ساتھ کلیل لیکن بہت کم چند دن کی زندگی ہے اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو ان نہ کبھی نہ صاب نار پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا امن ہوا کان تن آنا لین ساجد و قائمن یا حضر الآخرت و یندو رحمت ربی اس صورت میں یہ خاص اسلوب کئی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پر کرے فلم دی بلینک وہ خود بخود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا مثلا اس کی مثال اور یہ کئی دفعہ آئے گا اس لوگ اب من ہوا کان تن آنا بلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی ساجد و قائمن کبھی سجے میں پڑا ہوا ہے کبھی کھڑا ہوا ہے یا حضر الآخرتا جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے وہ یرجو رحمت رب ہی اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے بس آگے کچھ نہیں مراد کیا ہے کیا بھلا یہ شخص کا من ہوا غافل کیا برابر ہو جائے گا اس کے تو جو غافل ہے بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے راتوں کے اوقات میں بھی سجے میں بھی اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے کمن ہوا غافل کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے کل کہہ دیجیے ہر یہ سمی لذیر یا لمون و نذیر یا لمون کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ کے جو علم رکھتے ہیں اور وہ کے جو علم نہیں رکھتے ان نما یا ذر کر اول الباب حقیقی نصیحت اور سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں قل یا عبادی الذین آمنوا دیکھیں پھر آگے آئیے سیدھا یا ایوہ الذین آمنوا نہیں ہے یہ مکی صورتیں ہیں قل یا عبادی الذین آمنوا کہہ دیجئے اے نبی اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو اتقو ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جن چیزوں سے اس نے روک دیا لکھ جاؤ اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے دل لذین احسن ہوں فی حاضر دنیا حسنہ جو لوگ نیکی کے راپ پر بھی اختیار کریں گے احسان کے روش اختیار کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے وہ عرض اللہ واسعہ اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربن رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو ان دما یوف صابرون آج رحم بغیر حساب یقیناً صابروں کو صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا یہ وفا بھی ہے پورا دے دیا جائے گا پھر بغیر حساب بھی 
اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا اس میں کسی حساب کا سوال نہیں کل انی امر تو دیکھیں پھر وہ شروع کا مضمون تھا یہ اس کی صورت کا عمود ہے کس طرح بار بار آئے گا اب کل انی امر تو آب اللہ مخلص اللہ الدین کہہ دی دیا نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں یہ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت ہے پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے ایک اس کے رسومات ہیں رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں یہ مراسم عبودیت کیا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ مراسم عبودیت رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت یہ مراسم عبودیت ہے اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے جسد کیا ہے اطاعت جس کی عبادت ہے کل اطاعت ہم اتن اطاعت ہم وقت اطاعت غلامی اب کے معنی ہے غلام چنانچہ دو, دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قوم و ہما لنا آب دون یہ, یہ جو ہارون اور موسا کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے وہ قیمتیوں کو پوجتے نہیں تھے وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاد اللہ لیکن غلامی جو ہے اصل شہ اطاعت یہ تو اصل جسم ہے اصل عبادت کا جو ہے جسم جسد جو ہے وہ ہے اطاعت لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے روح محبت جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہو جائے گی ایک جبرن اطاعت کر کی جا رہی ہے اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے ہم اطاعت کر رہے تھے عبادت نہیں کر رہے تھے لیکن اطاعت کر رہے تھے لیکن کسی کی محبت کے سرجمے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں العبادت و تجمع و اسلحین غایت الحب ما غایت ذل و الخضو کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا متی اور منقاد ہو جانا اچھا یہ تو ہے اصل عبادت لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے اب ہندو کے ہاتھ جوڑنا ہے یہ ان کے ہاتھ کی رسم ہے قنوت ہے ہمارے ہاں قنوت ہے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہیں جو جھک جانا ہے رکو کرنا ہے کہیں سجدہ کرنا ہے ہم کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں تصویر کر رہے ہیں یہ اس کے مراسی میں عبودیت ہے عبادت اصل کیا ہے اطاعت کلی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر تو اس صورت کا جو حدود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا انڈیپینڈنٹ آف ہم اللہ کی اطاعت سے آزاد مستقل بذات اطاعت یہ شرک ہے اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں وہ منہ پر دے مارے گا یہ مجھے پچیس فیصد اطاعت نہیں چاہیے آپ کی آپ لیجیے اپنے سر پاس رکھیے مجھے تو چاہیے صد فیصد وہ خلو فصل میں کافہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پانچ دس فیصد بھی ترخا لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت کو دے ہی دے گا یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل چکا ہے یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر سورہ شورا میں تو دیکھیے پھر آ گیا کل انی انو تو نام اللہ بخل صلی اللہ الدین کہہ دیجیے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے وہ امر تو لیانا کون اول المسلمین اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں اور خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں یہ نہیں کل انی اخاف و نسیت ربی عذاب یوم نظیم کہہ دیجیے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں سمجھتا میں بھی بندہ ہوں اگر میں عباسیت کروں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے ظاہر اس کے حضور کا امکان میں حضور کے لیے سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے بول اللہ آبد و مخلص اللہ دینی پھر وہی 
حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار, تکرار سے لانا عام ہماری دنیا میں جو ہماری نگارش کے اور, اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہیں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے ایک ہی اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں یہ تو کمال اللہ کا ہے فساد و بلاغت کا کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار اور پھر کوئی بھاری میں نہیں گزرتا بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کے اور حسن بڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ اس تکرار سے جو انفیسس ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے پہلی آیت یہ تھی تنظیر الکتاب من اللہ رضید الحکیم انہا انزل اللہ علیہ الکتاب بالحق فابود اللہ مخلص اللہ الدین علا للہ الدین الخالص اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر گیارہ قل انی امرت و نابد اللہ مخلص اللہ الدین اور پھر آیت نمبر چودہ قل اللہ آبد و مخلص اللہ الدین کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فابدو ما سو تم مندو نہیں تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو تمہاری مرضی ہے قل ان الخاصرین الذین خسرو انفسہم کہہ دیجئے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں اور بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو واہمی ہی اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا یوم القیامہ قیامت کے دن یہاں تو حلوے مانے کھلائے پراٹھے اور انہوں کے ناشتے کرائے لیکن جو جھوک رہے انہیں جہنم کے اندر تو تم ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بدخائی کر رہے ہو خود بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر اور لے کر جا رہے ہو اہل و عیال کو جہنم کے اندر حرام خوری کر کے تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جیسے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ تحریم میں یا یادین امن کو انفس کم اہلی کم نارا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے جہنم کی آگ سے لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا اپنے اہل و عیال کو ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا اللہ ظال کہو الخسران المبین آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے اور کھلا گھاٹا ہے اور نقصان ہے لہم من فوق ظلل من النار ان کے اور لیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے تہ برتے ظلل آگ کے وہ من تحت ہوں ظلل اور ان کے نیچے بھی آپ کے بھبکے ہوں گے اور وہ بھی تہ برتے ہوں گے ظال کا یہ خبف اللہ بہ عبادہ یہ ہے وہ شے کہ جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو یا عباد فتقون اے میرے بندے پس ڈرو بچو اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو وہ لگی میں چلو تاغوت آئی آبدو اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تاغوت کا انکار کیا ان سے کنارہ کشی کر لی ان کی بندگی نہیں کی اور تاغوت کا لفظ بکرا سے پڑھتے ہوئے مارے ہیں فمن یک فر بھی تاغوت و یو من بلّہ فقط اسلم تھا کہ ضرورت اس کا جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرکاری کر رہا ہے وہ تاغوت ہے تغا تغا کسے کہتے تو یعنی دریا اپنی حد میں بہرا ہے کیا خوبصورت منظر ہے اور وہ حد سے باہر نکلا تو یعنی آ گئی یہ انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے بہت اچھا ہے اللہ کا خلیفہ ہے اشرف المخلوقات ہے اور بڑھ گیا آگے اور اللہ کے حدود کے اندر داخل ہو گیا اپنے نفس کو بنا لیا بتا یا کسی اور کو بنا لیا بتا خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا اللہ سے آزاد ہو کر تباہی ہے بربادی وہ تاغوت ہے تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر دی اس سے کہ وہ تاغوت کی بندگی کریں وہ اناب اللہ ہے اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف رجوع کر لیا اللہ کی جانب رحم البشرا ان کے لیے بشارت ہے فر بشر عباد تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجئے اللہ من ہو یہ جو اب اگلی آئے تاریخ اس کو غور سے سنیے فبشر عباد الزین یستم القول فیتب احسن جو لوگ کے کلام سنتے ہیں بات سنتے ہیں اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہوتا ہے بہترین پہلو ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں یعنی یہ کہ دین جس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے اس کے بھی درجے ہیں ایک درجہ ہے صرف اسلام کا ایک اس سے اونچا درجہ ہے ایمان ایک سب سے اونچا درجہ ہے احسان بلاحب المحسنین تو اچھے سے اچھے درجے کی طرف جانے کی کوشش کرو ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر ہے جس دنیا کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اور دین میں ہم کہتے ہیں ذرا اور کم پر بھی گزارا ہو جائے کہیں اور تھوڑی رعایت کر کے پیچھے چلے جائیں پاس ہو جائیں کسی طرح کم سے کم کے لیے یہ ہے در حقیقت جو کہ برعکس روش ہونی چاہیے فیت طبی نہ احسن عظیمت کا راستہ اختیار کرو بہتر سے بہتر کے لیے ایم ہائی دین کے معاملے میں بھی اپنا ارادہ جو رکھو اونچا رکھو یس تمہ قول 
جو بات سنتے ہیں وہ یہ طبعون احسن جو اس کی احسن قریب جو اس کے اندر جو پہلو ہے اس کو اس, اس کا اتباع کرتے ہیں اولائے کا لذیذ ہداہم اللہ یہ ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اولائے کا ہم الباب اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو علول الباب ہے ہوش مند ہے عقل مند ہے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب اور یہاں پھر وہی آ گیا بلا وہ شخص کہ جس جو مستحق ہو چکا ہے جس پر لاگو ہو چکی ہے عذاب کی بات یعنی جو مستحق ہو گیا عذاب کا اس کے بعد کیا پھر چھوڑ دیا گیا کمن ہوا پھر جنگنا کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو جنت میں جانے والا ہے یہ گویا کہ یہاں پر محلوف ہے افان تک رک جو منفی نہ تو اے نبی کیا آپ اس کو نکال سکیں گے آپ سے اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وہ قانون عائد ہو گیا دفعہ لگ چکی جیسے آپ کہتے ہیں اس پر تو دفعہ تین سو دو لگ گئی تو جن لوگوں پر وہ دفعہ لگ چکی اللہ تعالی کی طرف سے کہ یہ لوگ اس مقام کو پہنچ گئے پوائنٹ آف دو ریٹرن کو کہ اب ان کے دیوں پر بہر کر دی گئی اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو اے نبی آپ ان کو اب آگ سے نکال نہیں سکتے لاکر الدی نے تقور بہو لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوا اختیار کریں گے لہو غرف من فوق غرف مبنی ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کے اسکائی اسکریپرز دے گا جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں ایک سو دو منزلیں اور ایک سو دس منزلیں چلی جا رہی ہیں تو غرف من فوق غرف بالا خانے اور بالا خانوں پر بالا خانے مبنی جو چنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر تجی من تاتے لنہار ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی واد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو چکا لا يخلف اللہ المیاد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا الم تر اللہ من السماء مان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فصلہ کہو یا نابی یا فل پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں سم میخری جو بہی زران پھر انہیں کے ذریعے سے نکالتا ہے اس کے ذریعے سے نکالتا ہے وہ کھیتی کو مختلف من الواد ہو جس کے رنگ ہے مختلف سم یہی جو پھر وہ کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے بڑی اس کے شان و شوقت ہوتی ہے فترا ہو مسفر رنگ پھر دیکھتے ہو کہ وہ زردی مائل ہو گئی سم میں جالو ہو ہوتاما پھر وہ کھیتی کٹ گئی اور اب یہ سمجھیے کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے یا یہ کہ توڑی کے کو تم کے کہیں کہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے چورا ہو گئی ان نفیزا کا ذکر آئے ان الباب اسی کے اندر ہے یا دہانی اور سبق ہوش مند لوگوں کے لیے کہ یہی معاملہ تمہارا ہے جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اپچتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی آساب جو ہے اور جو کوا کمزور پڑے اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں اتار دیا گیا مٹی ہو کر مٹی میں پھر مل گیا تو یہ لائف سائیکل ہیومن لائف سائیکل بس یہ ہے کہ یہ پچاس ساٹھ تیس چالیس برس کا ہے وہ چند مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے سائیکل وہی ہے وہ بھی لائف ہے یہ بھی لائف ہے دی پلانٹ لائف اینڈ اینیمل لائف بایولوجی کی یہ دو شاخیں ہیں باٹنی ہے تو بہرحال بایولوجی لائف دی سائنس آف لائف اس کے دو دو, دو حصے ہیں باٹنی ہے زوالوجی ہے حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف افمن شرا اللہ صد رہ حضرت کا موضوع کا اسلوب آ رہا ہے افمن شرا اللہ شرا اللہ صد رہ اسلام وہ آدھا نور بھی بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اندرونی بصیرت اس سے حاصل ہے اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا کیا مطلب ہے افمن شرا اللہ صد رہ اسلام کا ہوا اعلیٰ نور رب ہی جو اپنے نور جو اپنے رب کی طرف سے نور کے پر ہے کمن ہوا فی ظلمات کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا لیکن نہیں اس کو یہاں درج نہیں کیا فویل القاصیت قلوب ہوں تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے یعنی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں گداز ہی نہیں ہے ان میں اللہ کے لیے کوئی شوق ہی نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اڑائے کفی دلالی مبین یقین یہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں اللہ نظر احسن الحدیث کتاب المتشاب اللہ نے اتاری ہے بہترین حدیث اصل میں ہمارے ہاں یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے ایک ہی معنی لوگوں کو معلوم ہے حدیث قرآن قرآن, قرآن ہے حدیث حدیث ہے حدیث سے مراد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں کہیں حدیث کا لفظ حدیث رسول کے لیے نہیں آیا ویسے حدیث کا لفظ صحیح ہے حدیث رسول ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی اس طرح کیا ہے بہترین حدیث قرآن ہے 
کبھی آئی حدیث ہی بادہ ہوئی ہوں نور اس قرآن کی جیسی حدیث کے آنے کے بعد اب وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے تو یہاں پر بھی لفظ حدیث آ رہا ہے اللہ کا کلام ہے یہ تو اللہ نظر آسم الحدیث اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے بہترین کلام نازل فرمایا ہے کتابن کتاب کی صورت میں متشاب ہن اس کے مضامین بہت متشاب ہیں اب جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سات جگہ تو قصہ عالم بیس آ رہا ہے حالانکہ اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے اس میں کوئی فرق ہے لیکن یہ کہ سات جگہ آ رہا ہے مشابہ تو ہے نا قرآن کو جو اسے پڑھ رہا ہے اگر ایک ہفتے میں وہ ختم کرتا ہے تو گویا کہ ہر ہفتے اسے کہیں نہ کہیں وہ عالم ابلیس کا تذکرہ جو ہے وہ مل جائے گا ہر روز میں تو اس طریقے سے یہ کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لائے گئے ہیں کہ صورتیں مشابہ ہیں صورتوں کے جوڑے ہیں مسانیاں دہرائی ہوئی یا جوڑوں کی شکل میں دونوں معنی ہو سکتی ہیں اس کی تخشائر تخشائر منہ جنود الزیر یکشون رب جن لوگوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے ان کے رونتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر اس کو پڑھتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت تاری ہوتی ہے تو جسم کے جو بال ہیں جلد کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سم تلین و جنود ہوں و قلوب ہوں ذکر اللہ پھر اس کے بعد ان کی کھالیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں ذال کا حد اللہ یادی بہی من یشا یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ منظور اللہ فما لہ منہاد اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت ہو چکی پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اب امن یا تقیب وجہ ہی سول آزاد یوم القیامہ پھر وہی حضرت کا موضوع ہے کا اسلوب ہے بڑا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو سول آزاد سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جو روکتا ہے اپنے منہ سے آگ کا کی لپیٹ آ رہی ہے آگ کے جو ہے تھپیرے آ رہے ہیں اور وہ کیا کرے چہرہ جو ہے اس کی زد میں اب ہم یہ تقریب مد میں وجہ ہوئی اپنے چہرے سے روکتا ہے سور عذاب عذاب کو یوم قیامت قیامت کے دن تو کیا بلا وہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو روہن و ریحان و جنت و نائم کے اندر ہے برابر تو نہیں ہوگی بلا وہ شخص کہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب یوم قیامت قیامت کے دن وکیل علی ظالمی نزو کو ماکل تم تک سے بول اور کہہ دیا جائے گا ان سے ظالموں سے چکھو مزا جو اس کے کمائی تم کرتے رہے تھے یہ تمہارے وہی اعمال ہے کہ جنہوں نے اس آگ کی شکل اختیار کی ہے کر زمل لذیر امن قبل ہی میں نبی جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے فاتا عذاب من ہے سلا یا شرون تو ان پر آج ہم کا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا فاضا کا ہم اللہ خز یا پھر حیات دنیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا بلا عذاب الآخرت اکبر آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے لوکان عالمون کاش کے انہیں معلوم ہوتا ہے بلا کا ضرب نہ بلنا سے فی حال اور قرآن من کل مسل اور ہم نے تو انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی ہیں ہر طریقے سے بات کو کھول دیا ہے کتنے ہی اسلوب ہم نے اختیار کر لیے ہیں کتنی ہی ترتیب سے بات بتا دی ہے لال لہم لال لہم قرون شاید کے وہ دھیان کریں تاکہ وہ توجہ کریں سبق حاصل کریں قرآن عربی غیر عظیم اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی فصیح اور بڑی عربی زبان میں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے غیر عظیم عوج اس میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے سلیس سلیس ہے اس میں کہیں پہلیاں اور بجھارتے نہیں بجوائی گئی ہیں اس میں جو ہے بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں اپنے علم کا 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 دوست زمانے کے لیے ثقیل الفاظ استعمال کریں گے خاص طور پر وہ نہیں اللہ تعالیٰ تو بڑی سلیس زبان کے اندر قرآن ذکر فہل میں مدکر ہم نے تو آسان بنایا قرآن کو ذکر کے لیے تو ہے کوئی جو اس سے ذکر حاصل کرے قرآن عربی غیر تخون شاید کہ وہ تقوا کے روش اختیار کریں ضرب اللہ مثلا متشاک سون سلم الجن مسلا الحمد للہ بل اکثر حملہ عالمون اب یہ توحید عملی کے لیے ایک تمثیل دی جا رہی ہے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہے چار آدمیوں نے خرید بھی کر خرید لیا ہے غلام اب وہ غلام چار کا غلام ہے چار اس کے آقا ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی جان کس مصیبت میں آئے گی ایک آقا کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے ایک باس جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے دوسرا باس کچھ اور کہہ رہا ہے یہ جو ایڈمنسٹریشن کا اور مینجمنٹ کے جو اصول ہیں تو اس میں جو سیدھی لائن جب تک نہ ہو اس سے تو سارا فساد بن جاتا ہے اب وہ جو بیچارہ غلام ہے جسے چار آقاؤں کو خوش کرنا ہے اس کی تو جان ہر مزید کے اندر ہے وہ رجلن سلم اللہ رجل اور ایک شخص جو پورا کا پورا ایک شخص کا غلام ہے تو ایک آقا کو 
راضی کر لینا اس کی خدمت کرنا اس کو مطمئن کرنا کتنا آسان ہے جبکہ ایک سے زائد آقاؤں کو مطمئن کرنا اور خوش رکھنا اور ان کی خدمت کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے یہی شرک اور توحید کا معاملہ ہے ایک اللہ کے بندے بن جاؤ اسی میں سکون ہے اسی میں اطمینان ہے اسی میں چین ہے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بھی اسی میں ہے روحانی سکون بھی اسی میں ہے اور جب تم یہ کہ یہ شرک اور بہت سے دیوی اور بہت سے دیوتا تو ہر وقت یہ وہ جان کانپتی رہے گی کہ ایک دیوی راضی ہو رہی ہے تو دوسری ناراض ہو رہی ہے اور ایک دیوتا جو ہے اس کی کوئی ڈنڈوت کی ہے تو دوسرا ناراض ہوگا کہ میرے ہاں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا تو یہ تو ان کی جان تو ہر وقت جو ہے مصیبت کے اندر رہے گی ذرا اللہ مسل ربی رنگ سی شرکا وہ تشا کے سور اور وہ شریک جو ہے اس کے آقا وہ زندگی بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اناج رکھنے والے بھی ہیں تو اس کا کیا حال ہوگا اس غلام کا جو ان چار آقاؤں کا غلام ہے وہ رجل سلم اللہ رجل اور ایک جو غلام وہ ہے ایک شخص وہ ہے جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے حل یستویان مسئلہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں الحمد للہ کل تعریف اللہ کے لیے یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے بل اکثر ہم لائے عالمون لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی ان کا میت ہوں ان ہوں میت ہوں اے نبی آپ کو بھی وفات پانا ہے بہت آپ پر بھی واحد ہوگی اور یہ سب بھی مریں گے سم مہین نہ کم عمر قیامت ان درب کم تخت سے مون پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے کیا جھگڑو گے حضور کہیں گے کہ میں نے تو یہ ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ اللہ جو تو نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا تھا ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے ہو کر یہ پلی لے کہ نہیں نہیں مجھ تک بات نہیں پہنچی تھی یہ جھگڑا ہوگا پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جواب دہی ان سے بھی ہوگی سورہ آراف کی آیت نمبر چھ بڑے اہم آیات میں سے ہے وہ قرآن مجید کے فلا نس الند نزین اور سلا الحم ولا نس الند مرسلیم ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے طرف رسولوں کو بھیجا اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کر بھیجا تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا یہ ہم نے پہنچا دیا تھا اسی لیے حضور نے گواہی دے دی تھی عجت الوداع میں اللہ البل تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے کہا انا نشد ان کا قد بل لگتا وا دیتا و نساتا ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق خیر خواہی ادا کر دیا اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا پھر آپ نے اللہ کی سے خطاب کرتے ہوئے آسمان سے بھی اشارہ کیا آسمان انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اللہ مشد اللہ مشد اللہ تو بھی گواہ رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا پھر آپ نے فرمایا فل یو بل لے دی شاہد الغائبہ اب میں نے تو تمہیں پہنچا دیا ہے تمہارا فرض ہے کہ تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے یہ ہے سلسلہ جو شروع کیا ہے یہ گویا کہ جو میں نے کل بتایا تھا رسول و رسول اللہ ہے اب گویا کہ پوری امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسول ہے اللہ کے رسول نے باقی پوری نو انسانی کے لیے اپنی امت کو یہ کام سوچ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہنچایا تھا تمہیں پہنچانا ہے پوری نو انسانی کو تو پوری امت گویا کہ رسول و رسول اللہ ہے اللہ کے رسول کی رسول کہ اللہ نے بھیجا محمد کو اور محمد نے وہ ذمہ داری ان کے اپنے کندھے سے ان کے کندھوں پر منتقل کر دی یہ ہے صورت حال جس کو دو جگہ قرآن میں کہا گیا سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے حج تباہ کم وما جالا لے کم فدین من حرج الا قول تعالی میں یقول رسول و شہید علیہ کم و تقول شہدا الناس اور ادھر سورہ بکرا کے اندر کہہ دیا گیا ہجرت کے ادھر ہجرت کے ادھر یہ دونوں صورتیں ہجرت سے متصل قبل حج اور ہجرت کے متصل بعد البقرہ اور ادھر کیا آ گیا وہ کزال کا جال ناک امت و سط اللہ تقور شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہیدا صرف ترتیب بدلی ہے فمن ازم ممن کذب علی اللہ و کذب ابی صد کے جا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جھوٹ کہے اسے کہ وہی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ مجھ پر وہی آئیے وہ کزم ابھی صدق یا اور یہ این اور یہ دونوں جمع کی جگہ وہ بعد میں بتاؤں گا وہ کزم ابھی صدق اور جھٹلائے سچی بات کو جب کہ اس کے پاس آ گئی یہ دونوں ایک شخص کے کردار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ جو ہے جڑ رہا ہے اور خود جو ہے جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اس کی نفی کر رہا ہے تردید کر رہا ہے اور یہ دو اشخاص بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ جس اس کو وہی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ وہی آئیے اس نے کوئی بات اپنے جی سے گھر کر اللہ کی طرح منسوخ کر دی تو یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آ جائے صدق آ جائے سچائی آ جائے اور اس کو جھٹلا دے 
الفی جہنم مسو اللہ کافرین تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانا نہیں ہے ایسے کافروں کا اب اس کے برعکس دیکھیے وہ ندی جاب سکتے و صدقہ بھی یہاں بھی دونوں احتمالات ہیں اور وہ شخص کے جو لایا سچائی اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کس کردار میں دونوں پہلو ہیں وہ راشٹ باز ہے خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے اور پھر یہ کہ جو راستی جو, را جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً قبول بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ وہ لذی جا بسرت سے مراد یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں سچائی اللہ کی جانب سے اور وہ صدقہ بھی سے مراد حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے وہ جا بسرت کے وہ صدقہ بھی اولا کہ متقین یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں لہم ما شاعن اندر رب ان کے لیے جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو دے دیا جائے گا فراہم کر دیا جائے گا زال کا جزا المحسن عید یہی ہے نیک نیکو کاروں کا بدلہ نہیں کفر اللہ عنہ اسوال نظیر عملو وہ یج ضیا ہوں اجر ہوں بے آسن اللہ کانو یا عمل ہوں تاکہ اللہ تعالی ان کے وہ اعمال جو برے ہیں وہ تو ان سے دور کر دے یعنی ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو خیر معصوم ہیں ان سے تو کسی غلط بات کا جو ہے اگر کوئی امکان پیدا ہوتا بھی ہے بنائے بر بنائے تب بشری تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا سلوک نہیں ہونے پاتا باقی تو ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے غلط نہیں لگتی ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو برے اعمال ہوں گے انہیں تو دور کر ہٹا دے گا نامہ اعمال سے دھو دے گا کوئی لغزش ہے کسی میں کوئی خطا ہو گئی ہے کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان کے ہاں ناپسندیدہ ہے ان کے کردار میں ہے اللہ اسے دور کر دے گا دھو دے گا وہ یج ضیا ہوں اجر ہوں بے آسن اللہ کانو یا ملو اور ان کا جو جزا ان کی وقت معین کرے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے کرے گا ظاہر بات ہے ہر نیکو کار کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے نیکی کے بھی درجات ہیں اونچے درجے کی نیکی اس سے کم تر درجے کی نیکی اس سے کم تر درجے کی نیکی لیکن اللہ جب اس کی جزا کا معاملہ طے کرے گا مقام و مرتبہ تو اس کے بلند ترین جو اعمال ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے جو برے ہیں ان کو دھو دے گا پاک کر دے گا کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے اپنے بندے کی مدد کے لیے اپنے بندے کی حفاظت کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے حقیقت میں یہ اس پر زور دینے کے لیے اللہ کافی ہے اے نبی آپ اور اے مسلمان تم مطمئن رہو تمہاری حفاظت تمہاری مدد اس کے لیے اللہ کافی ہے بھائی خبر فون کا بل لذیذ امین دور نہیں اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں اے نبی یہ تو آپ کو بھی ڈراتے ہیں ان سے کہ جو اس کے علاوہ ہے اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کی کوئی پھٹکار پڑے گی تم پر جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا تھا سورہ نام کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ تم نے سارے معبودوں کی نفی کر دی اللہ انتظار کرو تم پر جو بیتے گی اور ان کی پھٹکار پڑے گی تم پر ان کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی ان کا تم مجھے کس سے ڈراتے ہو بد وقت و ڈرنا تمہیں چاہیے تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے اسی طریقے سے کہا کہ یہ ڈرا رہے ہیں نبی آپ کو بل نظیر ان کے بارے میں ان, ان, کے, ان سے ڈرا رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے وہ میں یو دل اللہ فما لہو منہاد اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے جس کی گمراہی کے اوپر موڑ لگا دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں وہ میں یاد اللہ فما لہو منہ جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اللہ صلی اللہ بے عزیز انتقام تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے انتقام لینے والا ولا ان سالتا ہوں من خلق السماوات اور جب یہ آپ ان سے اگر پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو وہ کہیں گے اللہ نے کولا فرائے تم ماں تو دور من دور اللہ ناراض نہیں اللہ ہو گئے دور دن حل ہن کا شفات دور رہی تو اے نبی ان سے کہیے تو ذرا غور کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہو تو کیا وہ تمہارے معبود میری اس تکلیف کو دور کر سکیں گے دیکھیں ظاہر بات ہے وہ بھی مانتے تھے کہ بڑا اللہ تو وہی اللہ یہ چھوٹے ہیں تو بڑے کا حکم چلے گا کہ چھوٹے کا چلے گا اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو کی تکلیف کا میرے لیے کسی ظلم ضرور کا تو کیا یہ تمہارے معبود تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق جو بات ہے اس سے سوچو کہ کیا وہ اس کو اللہ کے فیصلے کے آڑے آ سکتے ہیں اور میں رحمت اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے حل ہن نم ان سے کہا تو رحمت ہی کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ میری اس کی رحمت کو روک لے اللہ 
کہہ دیجئے میرے لیے تو میرا رب کافی ہے الح یا توکل اسی پر توکل کرتے ہیں کرنے توکل کرنے والے کوئی یا قوم بلو الا مکانت قوم کہہ دیجئے اے نبی اے قیمری قوم کے لوگوں کر لو جو کچھ تم کر سکتے ہو میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہیں کر لو جو تدبیریں کرنی ہیں کر لو جو قوت جمع کرنی ہے کر لو انی عامل میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں فساوت عالمون ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام من یاتی ہے عذاب الحسی ہے کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے وہ یہی ہو علیہ عذاب المقیم اور اس کے اوپر عذاب وہ نازل ہو جائے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو انا انزلنا علیہ الکتاب الناس بالحق اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ فمن افتدا فل نفس ہی تو جو کوئی ہدایت کر کے راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے ممن ضلع فل نما یدی و علیہ اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا ممان تعلیہ بے وکی اور آپ کو ان کے ٹھیکے دار نہیں ہے ذمہ دار نہیں ہے مسکول نہیں ہے آپ کے جو ہے ان کے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا بات کچھ نہیں ہوگی آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں بس اس کے بعد آپ کا فرض ختم ہوا اللہ تبفل انف ظاہین فی منام اس آئے کو پھر نوٹ کر دیجئے قادیانیوں نے جو بھی فساد ذہنوں میں پیدا کیا ہوا ہے یہ میں سورہ عالم عمران سے لے کے مسلسل اس کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ توفی جو ہے توفا یا توفا باب تفاؤ پورا پورا لے لینا قبض کر لینا قبضے میں لے لینا اللہ یہ توفل انفس اہینا موت اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانوں کو اور شعور کو جبکہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے ولہ کی لمتا مت فی منا میں جن کے موت کا وقت نہیں ہے تو نیند میں قبض کر لیا نیند میں شعور چلا گیا جان موجود ہے موت جب ہوتی ہے شعور بھی گیا جان بھی گئی جسم یہاں ہے اور حضرت مسیح کو لیا گیا شعور بھی جان بھی جسم بھی تو گویا کہ توفی جو ہے تمام و کمال جو ہوئی ہے وہ حضرت مسیح کی ہوئی ہے علیہ السلاۃ والسلام باقی یہ گویا کہ استعارت میں ہے توفی نیند میں بھی ہمارا شعور چلا گیا اور اصل شہ تو شعور ہی ہے انسان کے اگر جب اگر شعور ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے اندر وہ اللہ نے اس وقت اس سے لے لیا ہے چھین لیا ہے اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا قبض کر لیا ہے تو گویا کہ یہ لفظ جو اطلاق ہو رہا ہے اس کا نیند پر بھی ہو رہا ہے فیوم سے کل نتی قضا علیہ الموت تو جس کی موت کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے وجود سے بالخرا اللہ عدل المسمہ جس کے لیے صرف نیند کا فیصلہ تھا وہ واپس بھیج دیتا ہے جب وہ جاگتا ہے تو اس کا شعور واپس آ جاتا ہے اور ایک وقت معین تک کے لیے اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ان نفیز آیا کے لیے قومی تفق کروں یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے انتقام لے ہمیں تخدم ان دن اللہ شفا کیا انہوں نے اللہ کے سوا کو شفی گھر دی ہے اپنے لیے اختیار کر لیے جو ان کے سفارش ہی ہوں گے کولا بلا کارو لا یم نے کولا شعیم ان سے کہیے کہ بھلا اگر انہیں کوئی اختیار ہی نہ ہو سنے سے بلا یا قلوب اور انہیں کوئی نہ اس کی سمجھ ہو کل اللہ شفاعت جمیا کہہ دیجیے شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے یعنی شفاعت اگر ہے بھی تو بزن رب ہے اللہ کی اجازت سے پھر یہ کہ اللہ شفاعت قبول کرے نہ کرے اس کا اختیار اس کا ہے کسی کی دھونس نہیں ہے کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اپنی بات منوا لے لہو ملک کو سبا بات آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے سما اللہ تر جاؤ پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے وزا جو کر اللہ وحدش معذت قلوب الزین اللہ آخرہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا توحید کے ساتھ کہ جو کہ اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں رکنے لگتے ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا سر اللہ ہی اللہ کی بات ہو رہی ہے اسی طرح اگر کسی تقریر میں کسی واز میں ساری گفتگو جو ہو رہی ہو توحید کی ہو رہی ہو تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کوئی اولیاء اللہ کی بات ہو کوئی قصے کہانیاں ہو کوئی کرامات ان کی بیان کی جائے کوئی نبی کی شان بیان کی جائے تو اس پر تو یہ کہ ان کا جو ہے دل کھلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں لیکن یہ کہ اعزاز ہو کر اللہ وحد معذت قلوب الدین اللہ نب الآخرہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تنہا اسی کا توحید کے ساتھ تو ان لوگوں کے دل پہ جو جو آخر پر ایمان نہیں رکھتے کہ بیٹھنے سے لگتے ہیں وہ اعزاز ہو کر لذین امن دون ہی ادا ہوں یستم شرور اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہے تب بہت خوش ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں قل اللہ مفات سماوات والنس کہو اے اللہ تو جو کہ تمام آسمان و زمین کا بنانے والا ہے عالم الغیب و شہادہ تو جو کہ تمام غیب چھپی ہوئی چیزیں اور جو ظاہر اور سامنے کی چیزیں سب کا جاننے والا ہے انت تحکم بین عباد کفیق ماں کا نفی یختر فون 
تقریباً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے زمین اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی وہ مسلح ماہو اتنی اور بھی ہوتی لفت دہی من سوئی عذاب یوم القیامہ تو قیامت کے دن اس مرے اور برے عذاب سے عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ سارا خوبیا مل رہے تھے یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جان پر بنی ہو تو ایک گھوٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا بادشاہ دے دے گا وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے پیاس سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھوٹ پانی کے لیے وہ کیا بھی دے دے گا تو قیامت کے دن یہ فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو اتنی ہی اور بھی ہو تو یہ سب دے کر چاہیں گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہیں کو اس کو اس لوگ کو اختیار کیا گیا وہ بدا الحمد اللہ مطلب یقین یا تصمیم اور اس وقت ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں ہوا ہے ہوا ہے آ جائے گا ایسے ہی یہ نبی جو ہیں یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں حقیقت کچھ نہیں ہے تو وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں یہ بات فضول بات ایسا ہی ہو جائے گا لیکن کچھ لوگ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا پھر پوچھا جائے گا ارے صاحب ابل حق کالو بلا اور اب بنا کیا یہ حق نہیں ہے کیا یہ سراب ہے یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے یہ باقی ہے وہاں کا بہن ماں کالو بہی استحضوں اور ان پر ان کو گھیرے میں لے لے گی یا ان پر الٹ پڑے گی وہ تمام چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے فیضہ مسل انسان اور دور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچی دا آنا ہمیں پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے سم ایزا خم اللہ نعمت امنا جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں کالا ان نما اونچی تو ہوں اللہ علم تو وہ کہتا میں نے یہ مجھے یہ ملا ہے اپنی علم کی بنیاد پر میری ذہانت فتحانت میری سمجھ میری کاریگری میں نے بر وقت اندازہ کر لیا کہ اب کیا حالات ہونے والے ہیں کس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہونے والی ہے میں نے اس کی فیکٹری لگا لی تو دیکھو میرے بارے نیارے یہ ساری میری سوج بوجھ ہے ہرائن بل ہی فکت یہی مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا سویا قصص میں قارون کا یہی فلسفہ تھا اونچی تو ہوں علائم یہ دولت جو ہے یہ میں نے اپنی ذہانت اور فتانت سے کمائی ہے بل ہی فتنت نہیں یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش ہے ولا کن اکثر ہم لایا لموں لیکن ان کے سید علم نہیں رکھتی قد قال الذين من قبلهم پہلے نے بھی ایسی بات کہی تھی قارون کی طرف سے اشارہ ہو گیا فما اغنا عنہم ما كانوا يكسبون تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ انہیں بچا نہیں سکی جب اللہ نے قارون کو اور اس کے محل کو دھسا دیا اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر فاصابهم سیئات ما كسبوا پھر پڑ گئی ان پر آ گئی وہی چیزیں کہ جو انہوں نے کمائی تھی اپنی برائیاں جو کمائی تھی والذین ظلموا من هؤلاء اور ان میں سے بھی جو لوگ اس ظلم اور کفر اور شرک کے لبش اختیار کریں گے سیوسیب ہم سیات و ماں کا سبو تو ان کے بھی جو کرتوتوں کی برائی ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گی وہ ماں ہم موجزین اور وہ شکست نہیں دے سکیں گے ہرا نہیں سکیں گے آج نہیں کر سکیں گے اللہ کو اب علم یادم ان اللہ یب سے تو کس کا لبن یہ شاہ و یب دل چاہی جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کشادہ کر دیتا ہے جس کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیقدر ان نفیزا لکل آیا تل قومی یو میں نون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو باندھنے والے ہیں قریا عبادی الزین اصرف ہو اس صورت میں یہ دو مرتبہ آیا ہے قریا عبادی الزین آمنو پہلے آیا تھا اور اب آیا ہے قریا عبادی الزین اصرف ہو آدھان فسیم اے نبی کہیے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے اب بھی ہوش میں آ جاؤ جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر اور یا عبادی اللہ صفو الفسم لا تخنا تو رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یا فر ضروبہ جمیا اللہ تعالیٰ سارے گنا معاف کر دے گا لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو اس کی جناب میں آج توبہ کرو خلوص دل کے ساتھ چاہے پوری زندگی ستر برس کی ہے کتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا خلوص سے دل کے ساتھ توبہ اور توبہ کی شرط یہ کہ حرام خوری چھوڑو غلط کام چھوڑو معاشرت کو ترک کرو اس کے بغیر توبہ نہیں کی یہاں پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے آخری حکوم میں اللہ من تابہ و آمن و عامل عامل صالح فولا کا یمد اللہ سی آتی محسنات و کان اللہ غفور الرحیمہ و من تابہ و عامل صالح فائنہ یتوب اللہ من تابہ عامل جب تک درست نہیں ہوتا تو توبہ کے خاک ہوئی توبہ وہ ہے کہ عامل درست ہو جائے انہوں ہوں غفور الرحیم یقین وہ غفور الرحیم ہے وہ انیب اللہ رب کو اپنے رب کی طرف رجوع کرو واسلم 
اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اب بھی بن جاؤ من قبل انجات یا قبول عذاب سم ملات ان سرون اس سے پہلے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے اور مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی وہ تب احسن معاوض اللہ کو یہ اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے آیت نمبر اٹھارہ میں تھا فیت تب احسن یہ قرآن بھی تمہیں راستہ دکھا رہا ہے اس میں درجات ہیں اونچے ہیں اصحاب قلعہ من المحاجن والنصار والذین تباؤن میں احسان یہ درجے تھے کہ نہیں تھے درجہ شہادت ہے درجہ صدیقیت ہے ہے کہ نہیں ہے یہ سورہ حدیث میں جا کر مزید مضمون اور کھلے گا تو اونچے سے اونچے درجے کی طرف چلنے کی کوشش کرو وہ تب آسن معاوض رہے کم ربے کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین درجے کی شے ہے اس کی پیروی کرو بن قبل یات یا قبل عذاب وقت اس سے پہلے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آج دھمکے وہ تم لاتا شروع اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو ان تقول نفسن مبادا پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے یا حسرت علام فرت تفی جمب اللہ ہائے میری حسرت ہائے افسوس مجھ سے جو کوتا ہی ہوئی اللہ کی جناب میں اللہ کے حقوق کو تو میں نے پہچانا ہی نہیں اللہ کا دین مغلوب اور میں لگا ہوا دنیا کے دھندوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور ایش اور اپنے سٹیٹس اور وہ سٹیٹس سمبل جی کو معبود بنا رکھا ہے اسی میں اپنے پورا تن من دل لگا دیا ہے جبکہ اللہ کا دین بہت پڑا ہوا ہے اور میں نے اس کی کوئی محنت نہیں کی میں نے کوئی کوشش نہیں کی یا حسرت انت خول نفسون کے کوئی جان کہے اس دن یا حسرت ہائے افسوس علام فروت فی جمب اللہ جو اللہ کے جناب میں اللہ کی جانب مجھ سے جو کوتاہی ہوئی میں نے کمی کی بہن کنت الحمد صاحرین اور وہ جو کافر تھے وہ تو میں تو رہا بہن کنت الحمد صاحب میں تو بہت مذاقی سمجھتا رہا میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں بات کو آئی نیور ٹو گٹ سیریسلی اور تقول الاؤن اللہ ادانی اکن تو من المتقین یا تم کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا متقی گویا کہ یہاں اپنے اس چوائس کی نفی کر رہے ہو اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں اختیار دیا تھا اما شاکرم و اما کپورا او تقول ہی نہ کر العذاب یا وہ کہے جب تو عذاب کو دیکھے لو ان علی کر رتن فاکون امیر المحسنی اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے پھر تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا پھر صرف متقی نہیں صرف مسلم نہیں صرف مومن نہیں محسنین میں میں شامل ہو جاؤں گا بلا کیوں نہیں کب جات کا آیا تھی آئی تھی تیرے پاس میری آیات فکذب تب یہاں تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا بس تکبر تھا اور تو نے تکبر کیا تھا وہ کن تمل الکافرین اور تو نے کفر کی روش اختیار کی تھی وہ یوم القیامت تر الزین قدم و اللہ بجی ہوں مسودہ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے علیہ صفی جہنم مسو المتکبرین تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانا نہیں ہے ایسے متکبرین کا وہ یونج اللہ الزین تقب مفاظت ہند اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کی تھے اور پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر جو ان کے مقامات ہیں ان تک پہنچا دے گا کسی کا کوئی مقام ہے کسی کا کوئی مقام ہے یہ صدیقیت کا مقام ہے یہ شہدا کا مقام ہے یہ انبیاء کا مقام ہے لال مسو انہیں نہیں چھو سکے گی کوئی بھی تکلیف کوئی برائی بلا ہوں یا ضرور اور نہ ہی وہ حزن سے دو چار ہوں گے اللہ خالق کل شعین وہ اعلیٰ کل شعین وکیل اللہ تعالی ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگران ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے لہو مقالی جو سما بات اس کے لیے ہے تمام کنجی آسمانوں کی اور زمین کی وہ لذیذ کفر میں آیات اللہ 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 کا حمر خاص روح اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہے تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے یہ آخری دو رکو جو ہے سلح مبارکہ کے ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن بہرحال اس میں جو بھی بڑائی ہے فائدہ اٹھانا ہے یہ بہت ہی پر جلال انداز ہے قرآن مجید میں لیکن پھر کوئی توحید کا مضمون آ رہا ہے توحید سے عبادت یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گا اے نبی کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تو مجھے بھی یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں وہ دباؤ جو تھا مشرقین کا دباؤ تھا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو کمپرومائز کیجئے کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجئے کوئی ایک آدھ معبود ہمارا بھی مانے باقی آپ کو ہم مان لیں گے اب آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے لیکن یہ کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی کچھ تو گیو ان ٹیک ہونا چاہیے اب ان کا جواب اس انداز میں دیجئے 
فغیر اللہ تامرو مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پوچھو ولا قدو یا الہی کا اور اے نبی آپ کی طرف تو وہی کی جا چکی ہے وہی لذین امین قبل اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وہی کر دی گئی تھی توجہ سے سنیے لئین اشرکتا اے نبی اگر آپ بھی بل فرض بل فرض شرک کریں گے لئیہ بطن عملک آپ کے بھی سارے عمال ہٹ ہو جائیں گے وَلَا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِنِينَ اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قانون خداوندی وَلَن تَجِلَ رَسُلَّكِ اللَّهِ تَحُولَ اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے یہ مشرقین سے خطاب ان سے نہیں بغائر حضور سے ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے بھی بدلے گا جو بھی شرک کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں کسے باشا وَلَقَدْ يُحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ مَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَابُدْ نہیں صرف اللہ ہی کیا بندگی کیجئے وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور بن جائیے اس کے شکر گدار بندوں میں سے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ قَ اس کی قدرت کا اندادہ نہ کر پائے اس کی قوت کا قدرت کا کیسے کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ ایک بات جائے اس ذہن میں آنی چاہیے اگر ہم اللہ کی قدرت کو ناپ کول نہیں سکتے ہم نہ ہم اللہ کی علم کو ناپ کول سکتے ہیں کہ کتنا علم ہے اس لیے کہ ہماری ترازو ہے وہ تو سنار کی ترازو کی طرح ہے وہ باشے تولے تو جو ہے وہ تول لے گی لیکن یہ کہ ٹمہ کو کیسے تول لے گی تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی اللہ کی صفات کو بھی نہیں لیکن یہ ایک بات جان دیجئے علا کل شئیم قدیر یہ تو جان سکتے ہیں نا ہر شئی پر قادر ہے لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن جس سے بھی آجز آ جاتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَا قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْرَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتٌ بِيَمِينِ اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت اس کی عظمت کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کرنا ہمیں آسمانوں کا کیا پتا ہے ہمیں کیا گیلکسیز کا کیا کیا تصور ہے چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں ایسٹرانومی کو کتاب پڑھئے واقعہ ہے تو بیت میرا سر چکرا جاتا ہے لائٹ ایئرز کا جب سے تصور آتا ہے بلین جب بلین اور چلتے جائیے وہ تو خیلی ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب نہیں ہوتا ہے تخیل جو ہے قوت تخیل وہ تھم کا ہار کر رہے گا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں وَنُفِقَ فِي السُورِ اور سور میں پھوکا جائے گا فَسَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو بہوش ہو جائ یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بنتاری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کے اس قدر وہ دہشت والا ہوگا تو ایک قسم تین ہے یہ نفخے جو ہیں پہلا نفخہ ہے زلزلے والا وہ ہے نفخہ ساعت کا اس میں تو ہلچل ہوگی طفان ہوگا سورج اور چاند تکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح وہ ہے جو پہلا ہے ساعت پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے سب پر ایک موت کے نیم تاری ہو جائے گی وَنُفِقَ فِي السُورِ فَسَائِتَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْلَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَى پھر اس میں پھوک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور اور یہ تیسری مرتبہ یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ لیکن یہ کہ یہ نفقہ سالسہ ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ تو اچانت وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے پہلے وہ گھڑی ہے کہ جسے ایک موت وارد ہوگی سب پر تاری ہو جائے گی اور یہ قیامہ ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے سُمَّ نُفِرْ خَفِيهِ اُخْرَى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے آگے اپنے رب پڑھیں گے اس وقت اسی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا وَجَا رَبُّ اور کتاب اور عمال نامہ لاکر رکھ دیا جائے گا 
و جی اب ان نبی ہی اور انبیاء اور شہدا کو بھی لے کر پیش کر دیا جائے گا بارک اللہ علیہ وسلم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات مذکر حکیم